啊，他就不再得着益处了啊。所以我们刚才讲到这四个点：一个益处，一个造就人，一个不受他的辖制，一个这个荣耀神啊。两个可以说是为着人的，两个可以说是为着自己的啊。为着人的，你要能够造就人，你要能够在你身上荣耀神。为着自己的呢，你要能够借着这个消遣呢得着益处，但是呢，你要不受这个消遣的辖制，不管你是什么样的消遣，不受这个消遣的辖制，好，好，所以这个大概就是我们这个呃一大点大概的一个，就是讲到消遣大概重点就在这里，好，我们可以看一下这个。文章部分为什么讲到我说这个尼兄讲到说这个消遣是一个算呢？我们可以看一下，我想带大家来念一点啊，就是我们翻到这个翻过来第三终点的部分啊，消遣是为着工作，好不好？我们把这个第三一起来宣读一下。为什么要有这些消遣？要要做到消遣，还是要靠我们的工作做得更好？消遣有一定的目的，不是消遣的就不了了，必须帮助我们的工作才可以。必须帮助我们的事后才可以。不是为。消遣是为着帮助我们的工作，为着帮助我们来侍奉神，为着帮助来增加我们的效率。好，好，我们再来读这个五，好不好？第五点，啊，第五点，我们就读这个。好，我们把它呃整段一起念好了。好，是。消遣应该合乎需要，我们的消遣应该合乎我们的需要才可以。我们有这样的需要，才有这样的消遣。没有这一个需要，就不应该有这一个消遣。我们不愿意把许可给神的儿女，好像跟他们不变的许可说，你们都可以有消遣，乃是要对神的儿女说，你们谨慎于自己，看有没有需要。原则上总是这样，叫我们怎么样能够活着做为主，我的时间就是主的，要看见生命是。时间难计算的，生命当然不只是时间，但是生命是以时间来计算的。如果我没有那一个需要，这是浪费时间，浪费时间就是浪费生命。我们如果多出一个钟点来为主，就多有果效。我如果花了时间去消遣，叫我的工作能够做得更好，这个消遣就是投资，而不是浪费。所以你在尼修，你会发现在尼修的这个观念里面呢，他有一个很强的一个观念，就是这个算的观念。哦，但是他不是为自己算，他是为主而算，因为他知道他是这个主的人，他的生命、他的时间都是为了主的。所以当他在做一件事的时候呢，他就会考量，我做这个事情到底有没有这个需要，是为着我的工作，为着我的侍奉。我为着我这个人能够在主面前更有果效，啊，更有效率，所以我才做这个事。还是说我是为着我的自己，或者我也不知道我是在为着什么，就是为着满足我自己的需要在做这个消遣。好，我们再来读这个八，好不好？第八点，要顾到，要顾到会不会绊倒别人？啊，我们是基督徒，所以我们所有。都应该做人的榜样，就是在消遣的事上，我们也不要做别人来看小事。我们活着是为了主，同时也是为了弟兄。我们活着不是为自己，所以我们不能只顾到自己而不顾到别人。有的事我们在这里做，到底会不会绊倒别人？
所以其实刚刚我们读的这第三和第五个点呢，就讲到说，一方面呢，这个消遣是为着主的，这个时间的规划，我们所做的事都是为着主的。到了第八点，他就开始讲到，这个消遣也是为着人的。其实，在我们里面都会有一个感觉，我们若做这个事情，你说你应不应该做？你就说，假设这个不管你要做什么事情。比如说，到底这件事我应该要？你就这样讲。假设所有人都知道你做这件事，在教会的这些弟兄弟兄、这些青年弟兄姊妹也知道你在做这件事，你还会不会去做？如果你的良心觉得平安，你觉得是好的，那你就会去做；如果你觉得不是，那你就不会去做。其实你有摆了一个很清楚的原则在这边。好，然后我们读这个第九的部分。我们就读第一段和第二段就好了啊。第九，外邦人所以为不可做，都不可做。第九，凡一切外邦人所以为不可的消遣，我们都不可以做；凡是外邦人所以为可以的，我们不一定都可以做。这是我们和外邦人发生关系的两个原则。他们以为可以的，我们不一定都可以。